Vale. Siguiendo con la filosofía de la psicología, en concreto la filosofía de la mente, que está bueno, metida de lleno lo que es la filosofía de la psicología y tú te empapaste en su momento de todo ello, yo te quería preguntar por lo mental, por cómo concibes tú lo mental y si la concepción de lo mental siempre implica dualismo. No necesariamente. Eh, es, es cierto que, en fin, yo cuando di ese curso de filosofía de la mente tenía posiciones más bien reduccion no reduccionistas, sino materialistas, así de sencillo. Un materialismo que no necesariamente tenía que ser corporeísta, que esa es una de las grandes, eh, no sé si hallazgos, porque ya está en el, estaba en el pasado. Por ejemplo, una Muna hablaba siempre del, también del materialismo de lo inmaterial. Pero bueno, Gustavo Bueno claramente fue uno de los que más enfatizó eso, que el materialismo no tiene por qué ser corporeísmo, que puede reconocer que haya ciertos estratos de materialidad mmm, no tangible y que por tanto no todo tiene por qué reducirse a la materia gris que tienes dentro del cráneo. Es evidente que, ha, que hay un cierto nivel de conciencia que no está en el área de broca y todo este tipo de, de cosas, en fin, que son las que puedes tocar y operar, ¿no? ¿Cómo se produce el salto o la emergencia desde ese nivel físico, físico químico y biológico al nivel ya estrictamente mental y consciente? Es, es la, el, el problema duro, ¿no? Que lo llaman de la filosofía de la mente. Entonces, lo mental no necesariamente requiere de ese tipo de dualismos, sí que, los, sí que invita a ellos, y, y, pero el dualismo sobre todo viene suscitado por el afán de inmortalidad. De hecho, hasta... Hasta bien entrado del medievo se consideraba que el, el, el conatus, es decir, el deseo de seguir existiendo, era una demostración de la inmortalidad del alma. Porque Dios cómo iba a, a imprimir en nosotros un deseo estúpido de seguir existiendo si no existiera realmente una vida más allá. Claro, cuando de repente descubrimos que, la, que, la, en fin, que el mundo no tiene una finalidad, no es que no lo descubrimos, sino que llegamos... Un, más o menos se crea como el consenso ateleológico en muchas disciplinas, desde la física, pasando por la biología, etcétera, de repente descubrimos que la ciencia que la, que la, la, la realidad opera aleatoriamente y que y gratuitamente y, y sin tener en cuenta nuestros gustos, deseos, necesidades, pues, en fin, podemos tener un afán de inmortalidad que no se corresponda con la existencia de un más allá. Pero ya digo, la principal causa... La principal fuente de las creencias dualistas no es tanto una reflexión teórica sobre la mente, cuanto el, el deseo de, que, de, de vivir en el más allá, de, de, de que nuestra alma no sobreviva. Y Ernesto, perdón, Marcos, es que yo, yo leo bastante sobre el tema de filosofía de la mente, además de hacer tu curso y tal. Y por ejemplo, hay una revista que se llama Investigación y Ciencia, de una parte que se llama Mente y Cerebro. ¿no? Y yo en esta revista encuentro muchísimas veces pues, asunciones, yo creo, de hecho, por falta de rigurosidad filosófica, asunciones del tipo de hipostasiar o reificar, no, no sé la diferencia estricta, uh -huh. la mente ¿no? como concepto. Y yo ahí veo pues, un dualismo más o menos explícito. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que tenemos, o sea, realmente nuestra sociedad es teísta y nuestras ciencias ateológicas, o como dices. Sí, puede ser. Sí, bueno, de todas formas, de todas formas, es la tradición de las palabras, ¿no? Muchas veces, también, cuando, cuando qué sé yo, yo estuve hace poco para que me, para, para poner algún caso concreto, alguna conferencia concreta. Estuve hace poco en la fundación del CINET, Centro de investigación nacional, eh, bueno, no sé, no recuerdo el nombre, pero vamos, un, un, ce un centro fundado por la uh, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, que está, va a estar dedicado tan solo a cuestiones de neuroética y neurociencia, básicamente. Y, allá, y intervenían una serie de, de personas que a la hora de hablar de la relación entre, en fin, de, no, pues no sé qué, 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 part, qué neuronas y tal, hablaban en unos términos que parecía prácticamente que están hablando de ejércitos, ¿no? De soldaditos. Pues entonces va esta neurona y le da este mensaje, ¿no? Como lo, lo, el mensaje, la idea, por ejemplo, lo, los, me, me, esta, esta terminología prácticamente de correos, ¿no? De que las neuronas se van transmitiendo un mensaje entre sí, como si fuera una carrera de, de relevos o alguna cosa de este tipo, un testigo, ¿no? Pues estos son metáforas, evidentemente, antro, antropomorfas, que como... como que no se, no se toman como tales, pero que están ahí. Y del mismo modo, cuando a veces muchos filósofos, sin quererlo, se dejan llevar por este tipo de metáforas, o de, por, no, no por metáforas, incluso simplemente por la tendencia a la sustantivación. En lugar de, de hablar de... Eh, es más, más, más rápido hablar de la mente que no de momentos mentales o de, o de lo mental. Hablar en, a veces en, en neutro es muy, com, muy complicado, enrevesado, o te, te elevas a, o de las mentalidades, ¿no? De, de, en fin... Eh, simplemente es eso, ¿no? Que la tendencia a concretar y a, y a buscar un sustantivo en el que apoyarnos a veces nos traiciona. Pero es un problema más de filosofía del lenguaje que de filosofía de la mente, creo yo. Entiendo. Sí. Vale. 
y lo de mental. Todas formas, y todos los filósofos, en las... pero, pero ya digo, no, no, no lo hacen por razones de filosofía de la ciencia. En filosofía de la ciencia yo, yo te diría que casi todos los filósofos de la mente tienden a ser críticos con, más o menos, el dualismo. Eh, y aunque, bueno, también el material... Digamos que las posiciones intermedias son las, siempre las que gustan más. Las extremas de que del yo y mi mente, el famoso yo y mi mente de Popper y todo esto, estas son, mm, en fin, posiciones bastante eh, lejanas. Yo y mi cerebro, perdón. Era, pues son posiciones bastante lejanas entre sí, muy, muy, de, muy odiadas y de, vituperadas en la, en la academia. Pero es por razones éticas, por razones, por ejemplo, que, que tienen que ver con la ley de aborto o con la ley de eutanasia, etcétera, que de repente resurgen... O sea, la filosofía de la mente no se puede desconectar de la ética, porque de facto muchas personas quieren afirmar la existencia de la mente porque temen que si prescindes de la mente, prescindes de la libertad eh, la libertad de arbitrio, prescindes de la inmortalidad del alma, prescindes de la dignidad humana, prescindes de todo entonces tienen uh -huh. mucho miedo a que, a que si, si nuestra mente oper, opera exactamente como operan los algoritmos del ordenador, el ordenador nos va a dejar sin trabajo, que ya nos bueno. está dejando sin trabajo, de todas formas Joder, que es muy buen análisis. Una última pregunta sobre esto. Yo, por ejemplo, leo, hay un libro de Ian Ravenscroft que es, bueno, Introducción a Filosofía de la Mente o algo así, ¿no? Uh -huh. Que es de estos de Oxford, que son libritos chiquititos y hacen como una introducción. Y hace muy bien porque primero te presenta qué es el monismo, el dualismo, el pluralismo y te dice argumentos en contra y argumentos a favor. Y está muy bien porque es, efectivamente creo que se posiciona materialistamente, teoría de la identidad clásica y tal, pero como que cuando habla de los estados mentales o, o de lo mental, el psiquismo, como hemos querido denominarlo, eh, uh -huh. termina reduciendo fisiológicamente de nuevo. Entonces, no sé cómo puedo solucionar esto. O sea, por ejemplo, Marino Pérez en este canal ha dicho alguna vez como que el abrazo es material también, ¿no? O sea, ¿qué, qué yeah. tengo que decir? Que, que, que las pasiones, las facultades, eh, a lo aquí no, ¿no? Son las facultades humanas, me parece que decía él. ¿Qué, qué pasa? Son materiales también. O sea, el hecho yeah. de que yo ahora mismo eh, tenga delante a Ernesto Castro y por tanto mi pasión al hablar esté un, par, un, un, un pelín condicionada es material, ¿no? No es, no es algo que me yeah. mente. ¿Cómo trato con esto? Es material el abrazo. Hmm. Claro, también hay un problema ahí de, de, del uso de, de los términos, ¿no? Que uh -huh. parece que has, has cambiado el uso del término materia y claro, como ahora ya tan solo por material, tan, no solo te refieres a lo corpóreo, pues ya, ya estás más tranquilo y bueno, sí, uh -huh. en filosofía hay muchas, muchas soluciones que son puramente verbales y, y al final uno en sus momentos más cínicos es, es verdad que se inclina a esas posiciones más o menos Wittgensteinianas, incluso también en filosofía de la, de la mente, de bueno, es, es, aquí dentro lo que hay es un fantasma dentro de la máquina y ya está, ¿no? A la manera de Jibel Ryle y demás. Eh, y, to, y todo lo que la filosofía puede hacer son ofrecer soluciones puramente lingüísticas, cambiar los términos, redefinirlos, ofrecer tautologías... Es, es, cu cuando, nos, cuando nos cansamos ya de debatir entre nosotros, en el fondo todos pensamos así. Es que es increíble, pero hay un libro de filosofía de neurociencia de Bennett y, y Hacker, creo que se llama, que es sobre la falacia meriológica y todo esto, ¿no? Y tiene un, un debate, tiene como un debate con otros dos autores que no me acuerdo ahora. Y el debate es en plan, ¿estáis, estáis haciendo falacia meriológica? Porque la parte no puede explicar lo que hace el todo. Y los otros dicen, bueno, es una forma de hablar, nos están entendiendo, evidentemente no pensamos eso. Y se tiran así, a lo mejor, dos libros. Y claro, yo me los he terminado y he dicho, en realidad puedo hablar sobre estos dos libros en dos frases. Los científicos tratan de trabajar y que les entiendan, saltándose a lo mejor algunas cosas que en lenguaje podríamos criticar. Y los otros, un poco sibaritas, que me incluyo, dirían, eso está mal porque es falacia eh, meriológica. Ya. Se acabó el debate. Sí. Sí, que al final lo único que tiene que decir un filósofo en debates de ciencia es algo así como correlación no implica causalidad, ¿no? Como que esto ya lo sabemos, ya lo sabemos, colega, o sea, no hace falta, es como decir, en caso de duda, la más tetuda, ¿no? O sea, realmente el filósofo va a, a veces a decir unas paridas espectaculares, ¿no? Pero bueno, a veces está bien tener como esa visión un poco de, del tonto del pueblo para ver, para que, para, para no perderle el, el oremus, efectivamente. Si nos tiráramos 100 años sin decirlo, yo creo que sería peor. <risa>